上周比赛圆满落幕，单依纯、陈楚生、袁亮夺得金曲。在突然醒来的黑夜，发现我终于没有再流泪。周迎来第二阶段的队长第一战，两位队长排兵布阵，为争夺金曲荣耀展开激烈对决。我可知道，身为一个队长，担子有多重。金曲之战即将拉开帷幕。天赐健康瑰宝，滋养音乐新生。我的面前呢有两个对阳光仙虫草的礼盒，里面呢一个是一，一个是二。一呢就代表着可以率先开启我们的音乐舞台。我们还有一个王炸牌，是王炸牌了，是吧？必杀技，必杀技！来，有请我们今天的上班加倍。大家好，再一次的回到天赐，挺兴奋的，因为这次来，我觉得跟三年前来的那个状态不太一样。哎，更充沛吧，整个的体力啊、心态应该都会比那个时候更好。我之前有来过天赐啊，你还记得你跟谁唱吗<笑> ？OK， sorry， c u t <笑>可是我我记得小善，但是我们在天赐上面是没有合作。那你们俩正好这一把就再续前面。对，陶喆老师他是乐坛前辈，也是我心中的偶像。这一次在天赐，我跟陶喆老师是第一次合作，然后我也非常开心，但同时也是有压力的。我觉得你们是我们的秘密武器。啊啊！看了一下我这个阵容，我的妈，哈斯，我们赢定了。啊！这往那儿一站，还唱吗？甭唱了，那甭唱了。对你老师那么没信心的吗？不要这么突然提醒我。喝这个水，加油一下吧！来来来,来,来，我们加油一下。东阳光，为了大家能够走在一起，五湖四海都在水里。我觉得我的眼睛都转不过来，因为我真的觉得说，真的觉得就是在电视机前面。你,你,你跟我差不多，差不多。我没有说怎么样，<笑>我是说，你们可以了解那种感觉吗？就像你们现在看我一样。<笑><笑>第一次来天赐的声音，非常的开心，因为我觉得两个不同的歌手缘分配对在一起，然后一起去唱一首歌，其实我觉得是会赋予一首歌全新的生命的。天赐的声音就是有这种魔力。银河快递，其实我觉得你们这个乐队每个乐器空间感的音色特别特别重要，对，直接影响到你们整个这个歌曲编曲的气质。就是怎么说呢？做乐队的写出来这样的音乐，它除了旋律之外，它还有很强烈的画面感。老师们，其实我们很多人都是第一次像这样子的，就是以前有没有像这样的录过节目？呃，对于我们五个人来说的话，肯定是第一次录影这样子，对。那就把它当成排练，而且我建议你们不要先出场。东老师回头看我的时候，我在那儿闭着眼睛唱。对对，就希望可以再一体一点。做表演的人就比较在乎他互动这种交流，为什么是让他们往后放？就是看我们表演以后，嗯，可能会好一些。当队长，他就是责任，你要做很多的工作，跟队员的这种选取、前后的顺序，打磨每一个细节，让大家能够发挥得更好。杨坤老师，他在十二年前的时候就是我的老师，挺害怕，天生害怕老师的那种系列，我就是，但是又喜欢挑战一些说不清楚的感觉
。天赐健康瑰宝，滋养音乐师生，欢迎收看浙江卫视大型励志音乐节目《天赐的声音》第五季。本节目由好虫草现在吃的东阳光鲜虫草独家冠名播出。大家好，我是主持人陈欢，向每一位热爱音乐的你问好。大家好，本期呢，我们天赐的声音与东阳光鲜虫草共同发起了态度先生的主题营销活动，大家可以关注天赐的声音，还有我们的东阳光鲜虫草官方抖音账号，积极评论互动，就会有机会获得惊喜。接下来此刻，为了给我们音乐人更多的助力。请各位拿起身边的东阳光仙虫草，给自己加油助力。有请。这是我们第二阶段的第二期，大家知道，我们上一期的时候已经选出了两位队长，分别是吉克俊逸队长、杨坤队长。啊，两位队长曾经也是音乐上的搭档，亦师亦友。但是今天身份上的变化，不知道该如何应对。首先想问一下吉克俊逸，好，我害怕。对，压力来的也很突然。作为队长，你们有自己的队名和口号吗？我们队是这样的，我们延续的是楚生哥的队名，所以我们队依然叫东阳光队。东阳光，东阳光，听得让你心慌慌。气势还挺强的，但是我们听一下。坤哥，因为我们这个队可能是这一季有史以来人数最多的一队，一共是十个人，所以我们的口号就叫“十全十美，十分完美”。作为队长，吉克俊逸第一组音乐合伙人，我算一下，算一下，我觉得我们队最先要派出的是。蟾蜍向外喊耶！哇！让我们用欢呼声有请陈楚生、汪赫耶。就是咱们这次。能够合作，而且选的这个歌吧，我还觉得还挺特别的。嗯。上听看太阳慢慢升起，牵着手的我和你会是多么甜蜜。如果没有机会再去把你抱住，只能去走远荒地，未来找我。我觉得这个歌就是给我的直观感受就是很燃，很燃，然后很疯。嗯。那我觉得歌你是我见过非常少的，是觉得不够疯，是吧？疯点，非常疯歌。我觉得你。应该是一个唱起这首歌来是以非常野性疯狂的状态。我、哦、真的、啊，我觉得很想和你发一次疯。OK， 挺好，挺好。这次你能挑这种歌，我其实还蛮意外的。但是呢，我又又很开心，就是说，呃，因为在舞台上，我还是希望说它能够更多元化一点。嗯，是。这首歌我听到的时候会觉得，嗯，有有有闻到那个青春的荷尔蒙啊，啊，有有有那种感觉。贺野身上有想要改变这个世界的冲动，你是能感受到，就年轻的那种冲撞的感觉啊，我觉得非常适合这首歌，啊，我就会在想，好呀，我陪你玩，疯一把。哥，哎，咱俩最后一遍副歌，就最燥那一段。嗯，中间你能换过来气儿吗？有点,点，是不是感觉有俩字有点倒着不过来？会，我也是。就是看那个那最后呃最后一遍副歌，我们要不要？对，就最后合合唱那个，那个真有点整不过来了。这首歌超级烦，这这歌副歌要唱四遍，自己都唱不下去了。啊、哦，那个词可能最后一句我还要改。好，我也。那这个地方，你你不要唱完，对不对？对。那你等到了，你对对这人唱举杯。空出来一个字前面。那那行，嗯。生哥说，他来弄一段，他写的这段就有一种画龙点睛的感觉，他给这首歌就是增色了很多。那段词其实更多是带入了自己一个经历，年轻气盛，有很多时候我们一直觉得我们要去改变这个世界，可是，在遭遇到很一件一件的。小事都解决不了的时候，会发现你只能改变自己，就是无能为力
啊，但是他必须要把这个情绪得发泄出来，就好像一个人对着一个空旷的地方大声的喊。队长，有没有什么建议啊？特别好，绝了，那个劲儿也特别好。没问题，哥。我觉得这样一首歌，其实我也希望他能够提醒自己，不再是一个做什么事都小心翼翼的人。然后我又是一个站在这个舞台上喜欢释放的一个人。我觉得我现在还有这个活力，就一定要不给自己留遗憾。山林，结了冰的消息，好多鱼的海底，准备能带你去。说好的山，顶着太阳慢慢升起，牵着手的我和你，我是多么甜蜜。可我没有机会再去把你抱住，只能许个愿望，你会来找我。阳光那透明美，和我在拉你腿，怎么可能遇见都会来找我。街的冰的消息和好多雨的白，的确没能带你去。说好的山顶，看太阳慢慢升起，牵着手的我和你，会是多么的迷。可我没有机会再去把你抱住，只能许个愿望，你会来找我。阳光它多明媚，而我在拉你腿，怎么可能你真的会来找我？这份爱，我想早就来心碎。像时间被磨平，我跌进漩涡里，流言碎片四起，被划伤的眼睛更透彻、更清晰。这份爱，我想早就拉心碎，汹涌潮汐让我醉。欢呼声送给陈楚生、王鹤野。我想问一下楚生和鹤野，为什么要选这样一首歌呢？呃，其实这首歌是鹤野推荐的。我也觉得这首歌，哎，很久没有听到这么淋漓尽致的这种发泄的感觉。就是不管那么多，对我现在就想把这个情绪全部丢出去。所以我就听到的时候说：“好，那就他了，不要犹豫了。”嗯，我和生哥合作的话，其实。大部分人会觉得我们会唱一首情歌，会没有任何问题。那我觉得，生哥，我期待了他这么久，就我一定要弄一点不一样的，然后也让大家意想不到的。但我觉得这首歌很适合我和生哥的嗓音，所以就选择了这一首。对
我一听到这个呃气氛，我觉得就是没有办法，我坐不住。我本来想了，今天作为队长，我要走的是稳重路线，不行，稳重不了。就是他俩一出来，特别潇洒那个劲儿，你知道吗？这个东西是装不出来的。有时候就是男生故意潇洒的话，其实我们女生都能看出来，会很尬，真的。楚生哥，我发现他很奇妙的是，有一些歌手，比如说像我，我说话跟我唱歌是两两个声儿。楚生哥是说话和唱歌，他是一个声儿。你感觉他也没使劲儿，他也没有特地的去修饰，但是那个味道很足很足，那个潇洒劲儿，走着走着就出来了，就我特别喜欢。嗯，谢谢队长，谢谢。我是觉得这个编曲当初是，这次编曲主要是贺野。来来去负责。对，我觉得第一个编曲是很加分的，不会觉得你们在唱的时候过度的在使劲儿，火候拿捏的刚刚好。而你们两个声音、嗯，虽然你可以听得出来你们每个的特色，但是放在一起又觉得是很互相加分的。我觉得作为我们的第一首歌，真的是让全场大家就嗨起来了。对，谢谢，谢谢这位，谢谢。谢谢那我就提点不同意见啊。我觉得这个歌呢，贺野，既然是你制作的，咱们就聊聊你这个制作啊。我觉得制作的不是很好。这个歌在表达的一种感觉，是一种穷不怕的感觉。我穷，我就这样了，我摆烂，我什么都不要了。摇滚乐里面有很多这样的感觉，是非常有爆发力的。但是，二位的这个演唱没有烂泥堆的这种。摆烂啊，完全洒脱这个劲儿。你们所有的东西变得太精致了。有没有想过，这个东西它穷就穷在它中间没有 solo， 所有东西都极简单。就你听的这个音乐里面非常吸引人的是它那股穷劲儿。所以我觉得这个改编思路上，对于这个舞台来讲，我知道可能有舞台的考量。但是从作品本身来讲，我认为是这种改编的思路是立不住的。这首歌其实我觉得编的也很华丽，然后也各种合成器、各种吉他。我觉得首先，申哥能够信得住我，让我来弄这个，我觉得我就一定要把这个做的精致。二是我希望大家听完这个歌，能够从这首歌里的冲劲儿一层一层叠下来的劲儿，能够。突破自己的那样的一个状态，让自己冲出烂泥堆，然后不喝自来水。这首作品本身啊，我觉得呈现出来的效果跟原版比的话，确实是有着不小的差距。原版其实是一个素人的作品，它表现出来的那种无拘无束的野生的毛刺感，是我觉得这首作品最最精彩的地方。怎么可能你真的会来找我？其实我觉得一首歌曲，哪怕它来来回回就那几段歌词，它重复三遍、四遍、五遍都不是问题。最重要的是不是合适？其实我们仔细听的话，会发现这首歌里面有一段歌词，应该是楚生你自己新加的部分，对不对？是。被踏空的身体，也曾想过放弃，风吹过的痕迹，像时间被磨平。我跌进漩涡里，流言碎片四起，被划伤的眼睛更透彻、更清晰。所以今天我会觉得中间加的这两段歌词放在整首歌里面的话，我觉得其实很难说是画龙点睛还是画蛇添足。呃，我觉得是每一个人对一个作品的理解，因为刘水季老师刚才也讲了，这首歌它是很素人、很原生的，但我和贺野不可能跟他有那种原生的感觉，我们俩再怎么改变不可能有，因为我们俩唱出来一定是我们俩的。经历和感受，不可能去复刻它，我们也做不了，我们只能把那样的歌词带入到我们俩的生活里面来。前面 A B C A B C 已经两遍了，那如果再反复的话，我会觉得会稍微乏味一点点，所以就自己加了一点调味料进去。我就想说，稍微破一下它，嗯。我看完歌词，我就觉得，哎，这真的是有历练的人会写出来的歌。我们叠进。漩涡里流言碎片四起
，有时候我们真的会感觉让别人好像觉得我们很玻璃心，但其实没有。因为只是自己在家里哭一哭，然后出来就是没事，我很好。那其实我觉得在听这个歌的时候，你就可以顺便自己拿出你的那个那个白开水，然后自己喝了，然后把你的垃圾倒掉。对，听这个歌就可以有这个感觉。谢谢。哦，我，哎 ，David 哥，没有，我刚刚其实想要补充一点就是。刚刚有讲到贺野，其实他很年轻，让我想起我刚刚开始在制作跟编曲的时候，因为我自己也有编曲跟制作。我觉得你你做的非常非常好，你做的决定在这个编曲上是对的。我觉得这个编曲它有层次，对。那你说有一些电子的东西 ，Well， YouTube 在二十年前他们在做他们的转型的时候。他们也加了很多的电子的元素，所以我觉得很好，没有任何问题。谢谢各位，谢谢谢谢，谢谢大家。我们再次把掌声送给陈楚生，送给王鹤野。谢谢，谢谢，谢谢二位，请落座。大家好，欢迎来到老板 Rocky 数字厨电空间。我们的专属 AI 烹饪助理呢，为大家量身定制了美味佳肴，让我们一起来边吃边聊。这次来到天赐，感受如何？就是像回家了一样，因为你看又有家人，又有家里的这个厨房，<笑>然后很期待每一次舞台演绎不同的歌曲，是，这也是很很幸福的一件事。接下来到了我们队长杨坤坤哥，你们要出的第一组音乐合伙人搭档是，直接自己来，有请杨坤杨宗纬，加油！说实话，我觉得天赐，他主打的是每一个歌手的声音唱的好坏，是，但是多多少少在编曲上有点单一。对，我们这个感官先生其实编完了以后，我觉得在大家的听觉上肯定会不同程度的弥补一些大家对这个编曲的遗憾。真的，我其实我必须要讲一下我的心路历程，真的是坤哥他首先丢来感官先生。杨坤老师，他觉得我应该要跳出一个比较舒适的区域，这样子。我第一时间当然对这首歌我是有些胆怯的，因为确实没有挑战过。其实就是把节，就是把节奏的比例、吉他呀、鼓啊，这这这部分的比例稍微大一点。完了，你这个所有的乐器都挺远的，你再近一点。前辈真的是有前辈很令人感佩的地方。坤哥他对于每个细节真的是细致到，就是这个。声音的远近，空间感的呈现。这首歌在歌词的连接上是比较困难的，词还是不太熟。因为我对于咬字还有语气上面会有一些我自己的要求。这首歌的语句是比较紧密的，再加上坤哥又把这个速度调快了，可能是跳脱出我的舒适范围的一个语感。然后我会尽量符合这首歌的比较有律动的感觉，对。我觉得杨宗纬其实他是属于有天赋的，一上台他们那个感觉就有。但是我不行，我属于这种笨鸟先飞，就是在自己很安全的一个环境里面打磨每一个细节，上台才能发挥得更好。其实就是松弛，最难的就是松弛。我们两个到最后，你看游刃有余，给大家一种很自由的状态。我觉得这歌就成了。天赐健康瑰宝，滋养音乐新生。我的态度先生是：爱的越多，越没把握，越是有话不知说。每盏灯火都有睡不着的故事可以说
，有上不上下不下，几分准不准，假不假，图个富有风雅。那就再见吧，再见吧，再也不见吧，不见了，天多人间真话，安慰都是废话，算了吧。雨再大也不过打湿头发，无爱无常大呀，心好大，没想法，没牵挂。如果天都给了，也都生了新的门。气氛准不准？假不假？图个富有风雅。那就再见吧，再见吧，再也不见吧，不见的承诺，人间真话。安慰都是废话，算了吧。雨再大也不过大湿头发。无爱无伤大呀，心好大，没想法，没牵挂。新的门没锁。我们再次把掌声送给二位，给我们带来这么开心的一场秀哈。杨宗纬其实在我心里面一直是一个神的存在。没有。对。我都说了无数次了，他是苦情天花板。其实不是他的努力，是他的天赋。嗨，这也更加气死人啊！但是呢，他在这几期《天赐的声音》里面，总是在重复他自己苦情那块我觉得宗伟，我是觉得你听听我的意见，我们是不是可以让我们自己开开心心在舞台上耍一耍？当然，这里也是要感谢坤哥的帮忙，因为刘凤瑶做这首《感官先生》的时候，我真的是已经蛮喜欢，但是我就是没有办法跨出我那一步，就觉得说，哎，我适合这首歌吗？但是坤哥就说，哎，宗伟，你相信我，我我我做一个编曲给你听这样子。结果一来我就觉得说，哇，就是打中了，就非常打中，他很。就是很巴黎，然后很有 city pop 那种感觉。因为我向来也非常喜欢这种音乐，所以我就鼓起勇气，就是跟坤哥说，我愿意。对，对我等坤哥演唱会，找我去当嘉宾，再唱这一首歌。对。呃，我以前听过这首歌，这首歌是应该是刘凤瑶写的，然后他也是我的好朋友也给我写过歌，所以我很开心两位老师能够选择这首歌。我说实在的，我想象不出来谁能够再去演绎这首歌，因为刘凤瑶本身就唱得非常好。但我今天真的就是两位老师的演唱，让我觉得他好像又有了新的生命，甚至我可以在两位老师身上看到一丝丝风情。<笑>对，我是吧？是吧？是吧？很有那个味道，我好喜欢。然后就真的很好听，谢谢，谢谢，谢谢。这个歌反正看了就很爽，刚刚几乎都没有坐下来过，就可以感受到你们两个真的是非常松弛跟享受。中文有一些尾音的处理，或者是他有的时候放掉一句歌词最后一句的时候，我觉得那些东西非常的有特色，然后是带有中文自己的颜色，但是又
可以融在这个歌里面的，所以我非常喜欢，棒！谢谢东梁。这个歌我我觉得坤哥的这个声音是，真的是这个辨识度太高了，很容易，而且你的声音确实是有有有比较多的一些高频，你很容易就 cut through， 就就就就切入了这个这个这个编曲，而这个编曲其实也很大，很很很胖。可是我我就觉得，哎，为什么一直有点听不太到中尾？所以我觉得其实你可能你还是没有完全放出来哦。对，因为你的声音很厚。是。我相信它也是有很多的穿透力，因为你在唱情歌的时候，你的那个穿透穿透力就自然，你知道怎么样去运用那个。可是，在这样一个有节奏的歌，啊，有点 city pop， 它有一点有一点 disco 的感觉，哎，你你就不知道让你的声音要放在哪个部位。所以我觉得，当你如果坤哥邀请你去参加他的嘉宾的话，要唱这首歌，我也要在，而且我要听到你的声音，要这样下，像一一把刀这样子，可以穿透，有穿透力，要盖过坤哥的声音，虽然很难，可是你可以的。好，谢谢电力哥。接下来我们听一下各位建英堂老师的建议，有请。今天两位唱的松弛，我们听的也非常松弛。然后今天有个细节。坤哥在最后的时候又有一个标志性的动作，大家都没提，但是我不敢模仿。如果麦摔坏，会让我赔的。丢麦。哎，我觉得这个其实对我来说是真的是一种耻辱。为什么这么说呢？当一个歌手在台上特别放松的时候，他会有点得意忘形。得意忘形的时候，同时在他掌控之内，他能够做出一些所谓的小噱头的，自己就是那种耍范儿的那种。我刚才就是有点得意忘形了，完了我才耍了一下，对。但是我最近我我把这个动作戒掉了，他们都觉得太油。对，刚才怎么又出来了？不知道怎么回事。不会啊，会油吗？不油，帅不帅？谢谢谢谢谢谢。哎，好不好看？精不精彩？还好，这个话筒是坤哥自己带的。我们再次把掌声送给杨宗纬，送给杨坤，谢谢。接下来邀请陈楚生、王鹤也来到舞台。来，我们先把掌声送给四位非常优秀的音乐合伙人。两首作品都点燃了我们的现场，但是目前这个阶段只有一首歌可以成为我们现阶段的待定金曲。有请我们建云团老师现场合影，给出结果。好，请代表给我们来公布。经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲为杨坤、杨宗纬、感官先生。恭喜杨坤，恭喜杨宗纬，也要谢谢陈楚生、王鹤也。宗纬，你的这个高音这么稳，有什么秘诀吗？过奖了。还是得靠平时严格要求自己，就像君乐宝奶粉一样，创新全产业链模式，拥有新鲜奶源、科学配方研发，而且严格质量管理等六大优势，才能成为千万父母的放心之选。另外还有六幺八的电商活动来啦，君乐宝奶粉新客有福利哦，赶紧去看看吧。所以接下来要交给极客俊逸队长，下一组你们要派出的音乐合伙人是两位巨星。默默和左儿姐，让我们掌声有请新歌之一，有祖儿，加油，加油，加油，加油，加油，加油！接下来，让我们进入到欧洲双认证、全国销量领先的君乐宝奶粉天赐实力时刻，欢迎默默口。默默可也是在我们天赐的舞台上留下了很多作品，所以你认为什么样的作品是一个好的作品？每一首歌我都付出了心血，付出了精力，我觉得每一首歌都是我闪耀的勋章。我觉得跟吉科一起合作，一定要选一点猛烈一点的，他整个感觉都给我一种很外放，所以我这一次我就呃。很确定的，这首歌是比较帅、比较酷一点的。这首《失恋无罪》非常适合。这首歌它是讲述了一个自我消化的过程，就什么事情你到头来还得自己担着，过没过去不重要，你明天
，你还得站起来做人。是失恋这个问题，我是很难失恋的，因为我很少给自己一个受伤的机会，我比较保护自己的状态，不,不会轻易表达爱、嗯哎。我觉得我算是那种拿得起、放得下的那种人，哦、所以工作的时候完全看不出来，我一点点的痕迹。其实你已经伤痕累累，对对对，但你都不会就非常职业精精神。对于正在经历这些女生，姐姐给我给大家一个他们态度。他们让你失恋，是他们没眼光，一定要相信下一个更好。对，嗯，好哈。我的和声部分还没有。很准确。哒哒哒哒哒，五六万岁，五六万岁，五六万岁。每一次在表演之前，每一次都很紧张。和这首歌里面又包含了很多主音、和音，很多很多的不确定。唱主旋律的时候，我们可能下一句就立刻。变成和声就要很熟悉这首歌了，要练习多一点点时间。美好即将开启，出发。
Grazie.试炼是给自己一个机会找到更适合自己的人这首歌不好唱你在你们合的时候我已经不再研究说主儿唱这歌的感觉是什么样的技巧谢谢觉得两位的演绎就像是一位是来自中国香港的白领一位是来自大梁山里的非常有野性的村花我不接受你曾经说我是大梁山的公主大梁山的公主<笑><笑><笑> 伤害性极大可以通过彼此的慰藉产生一种非常奇妙的共振来自中国香港的白领和大梁山的公主一生万岁听你完全进入这个情绪里面
。今天我看到左儿是遇到了渣男的女孩子，然后她和她的闺蜜倾诉，然后即刻就是那个上门踹她，没错，就是那个角色，让我觉得非常的洒脱，觉得整个歌是如此的合逻辑，非常的过瘾有劲儿。特别好，谢谢老师，谢谢。我们再次把掌声送给季歌君，送给祖儿。当然，这一刻我们要邀请杨坤、杨宗纬来到舞台。现场，我们就邀请建英团进行合影，给出我们本阶段的待定金曲。经建银团一致合意，本轮的待定金曲为《容祖儿》吉克隽逸《失恋无罪》。恭喜公主们！恭喜祖儿，恭喜吉克隽逸，也要谢谢我们的坤哥和宗伟。接下来要邀请坤哥，我们接下来是来公布一下，就是我们的徐怀钰、姚小棠，掌声有请徐怀钰、姚小棠。欢迎 y UK 来到我们的《天赐的声音》。现在我们不是来到了红星美凯龙，这是我们红星美凯龙的粉丝心愿墙，写给各位的一些祝福。我经常在参观，<笑>红星美凯龙，我经常参观。哎，之前有看过我们节目吗？有。所以你对《天赐的声音》这个节目的印象是怎样？要有良好的心态，我这样才可以接受到非常良好的一个评价。<笑><笑>我们的电音团队有的时候，如果他们要评价不好，我觉得你也可以说回一句：你们到底懂不懂歌？<笑>不能啊，我们这样讲，他一定听得懂的啦。开玩笑啦。所以这次来会对这个节目有什么期待吗？我期待我自己可以唱得很好，因为我很怕我我就是拖累了我的队友。<笑>哎，这次选的队友是比较小唐，对不对？你不要这样的看着我，我的脸会变成红苹果。你不要像伪熊缠着我，我才不要跟你做朋友。嗯，恶作剧之吻，你应该有肯定有看过是吗？我有，《恶作剧之吻》里面我有很一首我很喜欢的歌，我知道那首歌，什么歌？恶作剧。我想我会开始想。嗯、呃，这个歌其实非常符合两个人的气质，还是很期待这个舞台的。徐怀钰当年出道即巅峰，当时不夸张的说啊，就是他一个人养活了整个台湾的滚石唱片公司，是一个非常传奇的人物。但是因为各种各样的原因吧，就是休息了很长很长一段时间。所以我觉得，嗯，对他而言，这个舞台不容易。很多歌迷一直在在问说，为什么我不见了？中间也是因为拍了戏之后，然后受伤。那其实受伤才是我最低潮的时候。有一段很长的时间，我其实是在养自己的身体，我就去做复健，练了肌肉之后，我才有办法跳舞。鼻子也是不太好，就是需要开刀之类的，才有办法唱歌。休息完了之后再上路，然后去练习你的歌唱，再重新把它练回来，舞蹈重新练回来，再重新让大家看到徐怀钰。二十年前，您的歌可能是大街小巷大家都对对对。但是，呃，到现在的话，开演唱会，可能别人就会讨论说，哎，为什么座位没坐满呀、啊？这样子的，座位会不会坐满，这不是我能决定的。因为刚好那天我遇到阿哲哥，我们两个撞起啊，那我必定输的，所以我是没有，我是没有什么关系。对，但重点是，能够开演唱会已经是很棒的事情了。我觉得人坐不坐满其实不重要，重要是，就算哪怕一个人。我觉得我都会把它唱完。如果没有人支持我，我就不会想要再出现在大众视野上面。那是大家给我的鼓励跟勇气，让我出来，所以我才会想来填词。我想让人家知道我是个专业的歌手。和声太难了，然后跟我一般在唱的和声不一样，他必须要很专业
主 key 转到和声，和声再转回主 key， 这次会有一点卡。然后我说不行不行，我们要度过那个卡，可能需要就是多加练习。结束之后，我跟老师对唱，又跟小唐对唱，然后每个工作人员都轮流唱一遍。唱完了之后，我在自己一直不停地听，赶快把这个练习到很熟。可以可以，加油 ，Yuki！ 我觉得两个人在台上的氛围非常非常好啊，就是刚才有一个小的瑕疵，就是稍微快了一点点，把那个节奏记住就 OK。忘掉。对 ，You are the best. I love you. Thank you. 曾伟一直给我加油跟鼓励，跟小唐他们这样子一起帮我。那所以你在唱这个歌的时候会特别有感觉，有人支持你就会有动力。虽然我的路大家看起来很不顺遂，但是我觉得你回头看过来的时候，会觉得你的人生很精彩。每日先虫草，吃出年轻态，我们一起加油吧！你平时爱做饭吗？因为做饭比吃饭麻烦很多，没有那么多时间去做。懂了，嗯，那你呢就需要专属的 AI 烹饪助理。那我们的 Rocky 数字厨电明火自动烹饪，你备菜，他炒菜，口味呢和火候都能够智能记录，你的味道他能够心领神会啊、嗯。连我爱吃啥他都知道。没错。那下次我要试试和 Rocky 一起创造美食。找不到更高的原因，却走到这一切的亲密，这感觉太奇异，我抱紧不能说明。我相信这爱情的定义，奇迹会发生也不一定，风温柔的亲戚，也许飘来好消息，一切新鲜。有点冒险，请告诉我怎么走到终点。没有人了解，没有人想我和陌生人的爱恋。我想我会开始想念你，可是我刚刚早已遇见了你。我怀疑自己只是个恶作剧。
非常欢迎徐怀钰来到我们《天赐的声音》第五季。耶！我们两个在唱这首歌的感觉，就是我是上穿越时空来的人，然后可能回到了二十岁大学毕业的时候，你要进入社会的那个尴尬期，要怎么样往前走？我们可以从同学到朋友到闺蜜，然后一起度过那个尴尬期。就是我们没有在想年龄这这回事，虽然我也叫奔五了，但不重要。所以我说我穿越时空，对，你们现在看到的我跟小唐一样，他二十岁，我也二十岁，回到二十岁。如航，这么长的一段时间 ，Yuki， 你为什么就是一点都没有变？你那种初心还保持的这么好，你很难得。不同年龄的女歌手站在台上，完全没有违和感。鱼目春风的享受着他们俩演绎这首歌喽，很喜欢那种很纯真的甜美。看他们两个人在台上排练，其实呃 ，Yuki 每一次排练都总会有一点点小小的瑕疵，结果今天这场的演出出奇的好，是所有的他们表演的里面最好的一次。其实，在这个舞台上，劲爆的、炸我们的、冲击我们的都听了。然后，刚刚这一首就是让我们很温暖。哇，我刚才看到的感觉啊，就是一个黑屋子。他们俩的歌声一出来，包括整个的演出结束了之后，就像推开门的一束光进来一样。讲实话，这样的音乐不是说完全能照亮这个房间，但是它让我觉得这束光有希望，让我很舒服就好了。谢谢。今天姚小棠真的是有实实在在的进步。你在这个歌曲当中能够感觉到你那种真正放松下来的感觉，所以你的声音也变得非常的自然、清新、甜美，跟 Yuki 的音色特别棒的融合在了一起，看到了你真正的可能性，可以驾驭得了大哥，也可以驾驭得了这样的小星星的作品，是一个很全能的歌手姚小棠。请我们再次把掌声送给徐怀钰、姚小棠，我会再努力的，谢谢，谢谢。接下来，有请杰克俊逸、容祖儿来到舞台。接下来，有请我们建音团的六位老师进行现场合影，给出本阶段的待定金曲。经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲是。欢迎子儿来到我们红星美凯龙美好心愿收集站。那今天呢，我们也是收集了一些粉丝对你的祝福。杏儿听过你的歌喉，你的细腻、高亢、亲切，你的真我、坦率、从不认输。小小的心愿，希望姐姐越来越好。我们也很祝福左儿在未来的路上可以很幸福。会的。金声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲是《容祖儿吉克俊逸》带来的《失恋无罪》。谢谢，让我们继续恭喜容祖儿，恭喜吉克俊逸，谢谢姚小棠，更要感谢我们的 Yuki。好，接下来即将登场的有请坤哥作为队长给我们来宣布。接下来，也就是我们队里边最后的一组，你公布一下。噔噔噔噔噔噔噔，张栋梁与银河快递。有请张栋梁，银河快递。银河快递绝对是这两年华语乐坛出现的非常值得大家关注的一支新生代的乐团，他们的风格非常的。清新明快，同时又有着自己独特的思考。我觉得张栋梁和银河快递在我心目当中绝对算是天作之合。你们好，我是栋梁。Hello，Hello，Hello， hello, hello. 开心这次可以合作。对对对
，呃，我第一次上天赐，我们也是，我们也是。<笑>然后稍微听了一些你们的东西，我觉得非常好听。哎，你们谁负责创作比较多呢？啊，君君，呃，管管主要负责写歌，我主要负责制作。对，所以这一次我们要唱什么歌呢？有想法吗？我们要不来一首我们上个月发布的，叫做《足够》。对，新歌啊，《足够》啊。但这一首就很直接戳中我是他的歌词。我们的宇宙已经非常足够了。就不要再闯进来，因为我会害怕受伤。其实这首歌在写的时候，就是为了送给内心丰富且敏感的这群人。丰富我不敢说，但是真的挺敏感。<笑>我觉得这歌有点太适合东梁老师了。我第一次见到东梁的时候，我不知道他这么温柔。我我就一一般一般，<笑>所以我们就把这首歌把温暖发挥到极致。就觉得还没有，还没有唱进去那个歌里面，因为我觉得这歌它不是炫技的歌嘛，所以就一定要把那个歌的情绪跟想要做到的一种状态，不然就就是对，不然就没意思。我觉得应该要先感动自己了，了解了自己这个歌，我看到了什么画面，我才可以有办法。把这个画面告诉你们，对我觉得还没有那种找到那种诉说感，但是可能这个编曲吧，因为之前我在听的时候是你们的版本。我觉得这种形式一出来的，其实你们都不用改变太多。首先，这个歌呢，它是一个小歌，但是在天赐的舞台上，首先要有张力，就是这首歌现在变得比较大，然后我们就会觉得这个。不太符合这首歌的气质，然后我们就提要求说，这个还是要贴近我们原曲。对，就是可能更多还是要保持一种 R&B 或者流行 R&B 的一个底。之后呢，我们就更多调整了乐器，还有人声的安排。比方说，加入女生的声音。就第一遍八，然后第二遍十六。最后这版编曲呢，我觉得就是既保留了它这首歌应该有的氛围和审美，然后又具备舞台张力。我刚刚练习的差不多了，现在我的嗓子跟我的身体都需要休息一下。特意为你准备的东阳光冬虫夏草水，润嗓和滋补身体一举两得。这个虫草很饱满，入口一点淡淡的菌菇香，嗯，然后还蛮清爽的，我喜欢。虽然工作很重要，但是呢，我们的身体健康也更重要。东阳光冻干鲜虫草呢，不仅品质高，营养丰富，最主要是可以滋养身心更方便。像这样每天喝一杯虫草水，不知不觉我们的状态就可以恢复了。星星走远，在太阳升起前，我该往哪边？许的愿何时才兑现？孤独也是一种巨大的勇气，所有的情绪都埋在了心底，然后自己对自己说不在意，又回到原点。我的宇宙已经足够，请你不要随便就闯进来。我不要再对谁产生依赖，我不想再爱，这是一种自爱。你的温柔我能感受，可是我已经决定不会改。说一句我写下我也不怪，有些释怀，该释怀。这是第几次对别人说抱歉？数不清的原因让我想翻篇。有些误解不如就让它不见。最开始谁也不亏欠。有一种魔力让我无法拒绝。还静静的看日落在地面，把我的思绪带回到了从前。我爱的从前，我的宇宙。请你不要随便就闯进来，我不
也释怀，该释怀。我以为释怀，我以为释怀。可我原来，可我原来变得奇怪。别放弃纠缠，其实喜欢，却不敢说。欢迎栋梁哥来到《天赐的声音》。耶，非常开心。Hello， 大家好。今天也是跟我们的银河快递乐队哈一起合作了这样一首歌，叫做《足够》。欢迎一下银河快递，来分别跟大家来打个招呼，自我介绍一下好吗？大家好，我是主唱兼吉他手慧慧。大家好，我是银河快递的主唱管建嘉诚。大家好，我是银河快递的键盘陈亮君，大家可以叫我君君，谢谢。大家好，我是银河快递的贝斯海小，大家可以叫我小小。大家好，我是银河快递的鼓手陆通，大家可以叫我通通，欢迎。这首歌叫做《足够》，应该是你们乐队的原创的歌曲吧？应该就是管管的作品是吧？这首歌，嗯，首先我是个 I 人，我觉得我们这类人啊，就如我歌词里说的一样。我的宇宙已经足够，不要随便的就闯进来，但是又很矛盾。对于有好感的人呢，无论是友情或是爱情，下意识的会拒绝，但是其实内心又很希望不要他放弃纠缠。我觉得这类歌就是送给内心丰富且又敏感的人，希望他们都能保护好自己的小宇宙。银河快递，这个乐队的名字是从何而来？银河快递的意思就是，我们每一个人都像是穿梭在宇宙中的一颗孤独的小行星。我们希望，无论你在世界的哪一个角落，我们都可以把我们的歌曲像快递一样送到每一个收件人的手中。今天和张栋梁老师合作，他有一个特别的身份，是作为我们的特别派送员。哎呀，荣幸荣幸。我们是二零二二年六月份成立的。现在线上有三十多首作品，哇！我们也会每个月会在就差不多固定的时期给我们的每位收件人固定的歌曲。这是我们乐队的一个仪式感。可以给我们清唱一下你们乐队的歌吗？那就来一首《在想你的夜》，我告诉自己。在想你的夜，我告诉自己，这就是人心。你骄傲的姿态离我远去，我在疯狂的爱你，在想你的夜，我痛恨自己，是这样的爱你。你冷漠的样子让我恐惧，却无法自拔上瘾。谢谢，谢谢大家。在这个时代，你们非常非常的幸福，因为你们的音乐一做完了之后，就可以马上发表。但是我觉得，因为这样子，你们竞争也更多，所以因为这样子，你们的坚持应该也要更多。我觉得其实很重要的，不是你的产量多少，是你的产值，那个值非常非常重要。在这里也是要
给你们这个打气加油，继续的努力，对，写出好的作品，这个就是最重要的。谢谢，谢谢大卫哥的鼓励哈。其实让我想到我出道以前，我会要求自己，我说我这个星期必须要。呃，录一首歌对我来说也是一种积累。我也希望你们可以一直保持这样的状态，创作出更多好听的、美好的音乐带给我们。谢谢，谢谢老师。刚才听你们讲“银河快递”这个名字的这个来源，真的我觉得好浪漫哦。如果有朝一日我也可以成为你们的特派员的话，是我们的荣幸。来来，<笑>我说有朝一日，对。还有我要再说一句，就是。栋梁也是我的青春<笑>。我跟你讲一下，我是说真的，我以前参加过那个有一个叫做张栋梁歌唱大赛<笑>，真的，然后我就被淘汰了<笑>。今天这首作品，呃，叫做《足够》。其实之前听的时候，我会觉得已经表达的非常完整了，但是今天还是给我带来了一种不一样的新鲜的感觉。少年是如此的美好，他们可能对这个世界、对这个宇宙都怀抱着最大的善意。但是在成长的现实过程当中，一定不可避免的要受伤，终究会变成大人。但是我转念一想，如果有一天你们变成了大人，这个大人是像如张栋梁一样的美好的、温柔的男生的话，那我觉得也是这个世界能给予我们的最大的善意。今天这样的一首作品，让我们听到了少年的成长，并且在成长的过程当中，不管我们内心有着怎样的忐忑，有着怎样的期待，最终。在美好的歌声当中，我们都会变得痊愈起来，也强大起来。所以很谢谢给我们带来一首非常棒的作品的现场的版本。栋梁哥，知道你去年也出了新的专辑，叫做《白夜克拉克》，但是与此对应的是，常常大家在跟张栋梁聊天的时候，也还会在聊十几二十年前的事情。栋梁哥，你是怎么看待这个现象的？你在坚持的过程当中，也会感到一些不一样的状态吗？我觉得。其实要一直在是一件不容易的事情，就像我看到 Yuki 在台上 ，David 哥、坤哥或所有人都一直在，然后我们都尽量保持一个最好的状态。我觉得做音乐，我的坚持就是必须要快乐，不管是每一次舞台的呈现，或者是回到我自己的专辑，那他会不会被听见？其实我真的觉得歌都有歌的命，作品都有作品的命。但是我不能去强迫市场一定要接受什么，但是我可以做到，就是要坚持自己做音乐的这条路上，我是快乐，那我觉得才可以走得长久，那这些歌才有机会啊。很多答案都在歌里面，就像这首歌叫《足够》一样。再次把掌声送给我们的银河快递，送给张栋梁。接下来让我们邀请齐克俊逸、容祖儿来到舞台。好，现场邀请我们的建音团各位成员进行合意，给出本阶段的待定金曲。基因声音鉴赏团一致合意，我宣布本轮待定金曲为：容祖儿、吉克俊逸带来的《失恋无罪》。Z 世界的各位观众朋友们，大家好！家好<笑>我们 Z 世界呢也是推出了全新的宠粉活动——天赐的礼物。来看看我手里的这些票根，它呢是根据我们天赐的声音每一个精彩的舞台而独家定制的。这个是白玫瑰，我跟靓影，非常难忘。这个是你跟那个吉克是一起的，对，杨红老师踹我那次。<笑>我这个是跟宗伟哥的，就是他逼步步逼近你那一次，对对对，我们手牵手的那一次。大家呢可以上 Z 世界搜索我们天赐的礼物，然后参与我们的活动。我们呢会将在 Z 世界抽取幸运的观众来获取我们天赐的声音第五季专属的票根。希望 Z 世界的观众朋友们在这个平台上经常听到好的歌曲、惊艳的歌曲、你们想听到的歌曲。本期的推荐金曲呢，已经锁定在我们的东阳光队了。接下来就是队内的竞演，来队长，请给我们来介绍下一组跟你们来进行竞演的音乐合伙。有请我们的重磅压轴嘉宾，哒哒哒哒，来吧！让我们欢迎陶喆、单依纯。其实
二一年，三年前我来录的时候，第一次看到你本人，然后那个时候我就觉得非常的震撼。你跟冰冰的表演都非常的好，你们很有默契，所以那个时候我我其实有点羡慕，又有点嫉妒，我就想说，哎，我们会不会有这个机会合作？哎，结果我们就真的有机会合作，是我的荣幸。不要这样讲，不要这样说，不要这样说，真的真的。其实我我聊选歌的这个部分，我是蛮依赖你的，对，因为你比较知道现在到底在流行什么。发了一些歌给陶喆老师，对你发了许多的歌，最后你就丢了《迷宫》对这首歌的迷宫，对对对对对。这一首歌，我觉得，呃，从他原曲的曲风上，陶喆老师就是。啊，就是很很轻易的可以拿捏的一首歌。嗯、不,要不要这样说。嗯，这这个歌其实我觉得有一个特别的地方是，不管是他的主歌、副歌，其实你有没有发现，他其实没有什么可以呼吸的地方哎。他断句还挺难的。对，他其实就是你要吸，给你的那个时间去吸那口气，其实是很短很短的。对。那这一次这首歌呢，对我来讲，它也会有比较有挑战度，因为我比较没有那么的熟悉那个旋律。所以我需要一些时间去消化，我希望我可以把它唱好。我的眼神太厉害，这喉咙很有还是有点痛。他这边其实是尴尬的男生的音区，因为他你是一直在那两个音在那走来走去走来走去，其实换，所以所以其实你又。换你又没有没有那么多时间真假音换，对，就变成说你就是要硬着去把它唱出来。我可能要自己再录一录，嗯，对，因为这个 key 还要研究一下要怎么样唱才好。这首歌不好唱，我们在 key 的部分，我们呃把它原来的 A key 升到 B key， 所以 B key 对男生来讲其实是更难。对我来讲，我其实是还蛮吃力的，呃，但是我我把这个当做也是一个挑战。陶喆老师是一个格局非常大的前辈，一直在尝试新的东西，然后他的状态一直都在更新。陶喆老师是我们组的秘密武器。
有似无的触碰，谁痛？这个歌是呃，小善是他建议的。我觉得从第一次见到小善到现在，一直没有变过。嗯，他对音乐领悟的能力是超越他的年纪。他还年轻，可是你已经有那个 diva 的那个那个范儿。对，真的是。哈哈哈哈哈！哦，有的有的，了不得哇！在挑歌的时候，我们选了很多歌，因为如果这个歌原本它就不是一个男女对唱，当你在定 key 的时候，其实有一方其实有一方要让步，一方是要是要迁就，嗯，是。这个我要特别谢谢陶喆老师，因为当时定这个 key 的时候也是那个原唱，其实对男生来说就是挺高的，然后陶喆老师考虑到可能我是女孩就。声音比较高，所以他其实比原 key 还要再升一个全音，这样对对对,对对对。当时说可能最高到 B 这样，我当时都非常的震惊。然后，但是我知道陶喆老师真的是呃在考虑我，所以才定的这个 key。跟这样一位前辈合作，真的是我我非常非常的感恩。然后，因为陶喆老师就是他。嗯，就是我知道他最近很忙，然后他其实我就觉得他一直有在调整自己的状态。他昨天看到那个歌词的时候，我们还在聊那个分词可能会有一些调整，然后他说这个分词能不能给我一个字大一点的？我们这边有老头，<笑>是真的，是真的。就是陶喆老师，他可能是在自己调侃，但是其实我真的想说，陶喆老师，其实。你永远是我们心中的男孩，真的。谢谢谢谢。哦，哦，满人那句话。谢谢谢谢谢谢小善，谢谢。小善，我觉得我能明白你心里那个感受，陶喆老师，您知道吗？您的作品可能是你千千万万的作品当中的一首，但对于我们来说，是一段又一段的记忆。好，谢谢你带给我们这么多美好的回忆。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。这首歌的难度不是一般，我觉得我回到家看多一百次，我可能都会很多可以学习的地方。这个是表演的最高境界来的。谢谢 David， 我谢谢你独一无二的存在，希望可以继续。呃，听到你的演出，然后也希望你真的可以帮我写一首歌。<笑>我记得，我记得，<笑>这个才是我最想说的。<笑>我记得，我记得这个承诺，有了。我说一下这个，我们这个 David 大哥，他可能年长我几岁，他是一种风格，他影响了太多想唱 R&B 的人。
，小善不用说了，就一直很稳定，没有一个女歌手在唱这么炫技的，还不露痕迹的，真情流露这么自然。因为我们国内现在有很多的女歌手在唱 R&B， 让你不想再听 R&B。谁呀？谁呀？谁呀？今天两位这么复杂的一个作品呈现在舞台上，我现在心里特别特别感动。呃，这是今天晚上我最愿意看到的一个舞台了，谢谢，谢谢，谢谢坤哥，谢谢，谢谢。因为我们知道 David 哥和山一纯演绎过《天天》，现场可以以清唱的版本给我们来演绎一下吗？那马路上天天都在塞，每个人天天在忍耐，没有你日子很黑白。原来这样就是恋爱。我想要你在我身边，分享生命中的一切。我想要天天说，天天说，天天说，天天,天对你说，我没有多爱你。<笑>这就是 R&B 音乐给我们带来的内心的这种感动。谢谢二位，谢谢谢谢。接下来听一下建议团老师的建议，有请。这首歌真的非常的难，因为它前面部分有很多连续的七和弦，但是两位真的是如履平地，七和弦把它当做普通的和弦过掉了。就是怎么会有这么厉害的歌手？而且我们觉得都是技巧，但里面却都是都是情感，所以我觉得真的太厉害了。谢谢。一直以来我们讲到华语的 R&B， 一定会想到。陶喆，那么新一代的唱将里面最具代表性的人物也是单依纯。那么两个人今天在舞台上有前辈和后辈之间的这种传承，然后还有技术上的这种交流，我觉得这是难得一见的一个场面，非常好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢我们的监督老师，让我们掌声有请吉克隽逸、容祖儿，有请二位。接下来到了我们建英团来宣布本期推荐金曲的时刻了，请现场合意给出结果。金建英团合意，我宣布《天赐的声音》第五季第六期推荐金曲是。由容祖儿、吉克隽逸带来的《失恋无罪》，恭喜祖儿，恭喜吉克隽逸！感谢，恭喜恭喜！我没有想到，真的没想到，你们那个太好了。接下来进入灯光仙中草，进去时刻。领取我们为二位准备的东阳光仙虫草礼盒，当然还有黑胶唱片，因为上面都有歌词，也代表着二位的态度先生，请二位念出来。一个人睡，我忍住眼泪，我尊重眼泪。孤独万岁，誓言无罪。作为歌手的我，我希望我可以有多样的作品，我是永远都不怕累，然后我永远喜欢尝试，呃，我喜欢挑战。谢谢二位的态度先生，也欢迎大家参与我们态度先生的话题，分享你与《失恋无罪》这首歌曲的故事。关注《天赐的声音》及《东阳光仙虫草》官方抖音账号，积极评论互动，加入到我们的态度先生的活动。再次要恭喜二位，当然下一期节目二位队长会继续带领我们的音乐合伙人共创好歌。下期再见。两个浓烈、两个霸道的人在一起唱歌更霸道，所以呃，非常的紧张，真的。短发是去 KTV 必唱的歌，因为我一看到他的眼睛，我就哭了。微博搜索“天赐的声音”话题页参与讨论，观看更多节目精彩内容，跟微博网友们一起唱响金曲。